在塔台上，让全楼的人都听见。现在是我们这个计划成败与否的关键时期，走路一点风声就功亏一篑了。光靠你的嘴，你好好看看谁人不见了。平时也闻见你小怪物今天就给是盖脸老板，我总不能马虎的吭都不吭一声吧？你闭嘴！哈哈哈哈又回到自己的大本营了。费伯伯，啊，这次可把您给累坏了吧？不累，都是那些高山协作呀，把我驮上山顶的。到了山顶那种感觉，那是真好啊！那真是会当凌绝顶，一览众山小啊！啊，快坐下休息会儿吧，伯母。那也不许去第二次了。安倩，你知道梅里雪山的外号叫什么吗？叫买你雪山，说雪崩就雪崩。他上山的那几天，我一直都没睡好觉，不知道喝了多少酒。好了好了，不去了不去了啊！下次啊，我去亚马逊漂流啊！<笑>你看看这个人，我给他看亚马逊巨蟒吃人的片子，想吓吓他，谁知道他看了越看越想去。我就是要会会这个巨蟒嘛啊！阿<笑>倩。安瑞和安娜还好吧？挺好的。安娜去墨西哥了，安瑞说稍后就过来看望你们。嗯，德南什么时候过来？他忙着准备明天的发布会，应该一会儿就过来了吧？安倩，咱们公司现在的状况怎么样？目前进展还不错，只是前段时间公司一直没有业务，大家挺着急的。不过现在都已经云开雾散了。佳明为多芬沐浴乳拍摄的广告很棒，有可能会成为经典呢。<笑>德南这孩子啊，有时就是好大喜功。阿倩，这次发布会，他不会是给我来一个粉饰太平吧？怎么会呢？吴迪，谁来的电话？是财务公司，他让我们一小时之后到。好，他们没有对咱们的事情产生怀疑吧？应该不会的，那个律师看上去很窘迫，所以我想为了钱，他不信也信了。那他不会为了钱把咱们的事卖给媒体吧？费总，您放心吧，我已经想到这个了，所以我聘请他做我们公司的长期法律顾问。我想跟一笔新闻稿酬相比，他更需要一笔稳定的收入。哦，对了，费总，法院明天或后天会派一名精算师过来，到公司核查公司资产。这么快？怎么会这么快呢？公司马上要举行发布会了。他这时候来，公司非大乱不可呀！可是费总，这是法律程序，我也没办法呀。哎，吴迪，我一直以为所有的事情我都能掌控，可我越来越发现，事情远远没我想象的那么简单。费总，没关系，幸好有你在。我就是天使说的大多数，注定要经历。走吧。怎么了，吴迪？我知道你在硬撑，我我知道你看到速度书心里有多难受，我知道你把概念顶给天才，你有多无奈。吴迪，我再也受不了了，我真的不想看到你这样，我好难过。这样，我发誓，我会努力管好这家公司，不管发生什么困难，他比我的生命还要重要。费总，什么时候要回这家公司？我双手风。我相信你，我从来不怀疑这个。我就是觉得对不起我父母。你别这样，费总。没关系，我比你想象的坚强多了。我是老板啊。费总，不管有什么困难，我都会陪你一起度过。所有的问题。我们一起解决。谢谢你。吴迪，吴迪，发什么呆呀、啊？我们都快晚了，干什么呢？我想看看东西都带齐了没有。走吧。哎，费总，什么事儿？我想给您推荐一个舞蹈演员，这个事儿找佳明吧。走。啊、哦。导演，导演，怎么了，小明啊？我的脚突然有点疼了。哎呦，那个，那个，那个，那个，那个，那个，小爱，快帮他看看。哎呀
，莹莹可是我们的台柱子，我们要像保护大熊猫一样的保护它。嗯、导演，我练的太辛苦了，你看脚都磨破了。你、啊、见不得水光，哦，血渍也不能贴。我有三七，敷一下就好了。莹莹，那你先休息一下，我先去跟他们排练了啊！真的真的，我能替他先排练吗？我不会动作，不会，我早就学会了。我很怕看到拙劣的舞蹈动作，那样的话会让我一整天的情绪都糟糕透的。费总，不好意思，因为我们时间都很忙，所以只能把您约到这儿来。是这样的，你们欠的借款拖的时间也太长。我们准备对贵公司采取法律手段。苏经理，我得告诉您，概念现在已经被其他公司查封了。什么？你想用查封来逃避债务？我要是想逃避的话，就不会坐在您旁边了，对吧？我来这儿是想跟您达成一个协议。什么协议？无敌，把详细的还款计划告诉苏经理。苏经理，这是我们的还款提案，也是债务重组计划。我们希望延长还款周期。同时降低利率，就凭这个，你就能保证按时还款？我现在能给您唯一的，也是最好的担保，就是我的承诺。这个是我不能接受的，费总，你欠我们两千万，虽然说数目不是很大，但是我要向你们董事会说明此事，恐怕引起的风波也不会太小吧。那我只好宣布，概念因为资金链断裂而破产了。什么破产？张玲，你看到小五了吗？没有。薇薇姐，找我是吧？我刚才听到你叫我名字。别人找你干活的时候喊破嗓子都装没听见，现在倒成顺风耳了。薇薇姐，什么事儿？你帮我跟费总说了吗？哦，说了一半，他让我去找陈家明谈。可是。陈导他很难讲话的，你也别着急，无论他多难说话，我一定要啃下他这块硬骨头。小五，我可全指望你了。没什么，为了你让我光着膀子去南极抓企鹅，我都在所不辞。我不想要企鹅，我就想跳舞。行，你等着，如果他不同意，以后就甭想在概念混了。小五，谢谢你啊。<笑>让一个小司机去说服概念的大导演，你还真是天真哦！我从来都没有要求他为我做什么，所有的事情都是他自己愿意替我办的。你就不怕我向你的小星星打小报告吗？小星星有我这样的女朋友，你觉得他会相信你说的话吗？我只想要我要的，不想和你们树敌。但是如果你们一直跟我过不去，可就别怪我不客气了。终于放狠话了，不再扭扭捏捏的装纯真、装无辜了。跟他小五在的时候，你怎么不这么说？好，那我也告诉你，我就是要跟你成为敌人，我就是要跟你过不去。谁让你那样利用小五？你有什么狠招？放马过来吧。嗯、如果我宣布破产。您很有可能一分钱都拿不到。我们公司暂时遇到些麻烦，可概念是有盈利能力的，只是目前资金周转出现了点小困难。这并不代表说我们概念就没可能东山再起了。如果您去制造风波，就等于砍掉了我的手脚，会连累所有的债权人，也包括您自己。是的，苏经理。我希望你能够仔细研究一下我们这份还款提案，放宽些条件，真的有利于你收回贷款。你可能还不知道，我们刚刚接受了一个一亿一千两百万的大单子，客户是新盟国际。你马上就可以在电视上看到我们为新盟国际拍摄的第一支广告了。没错，这是自概念建立以来拍的最好的一支广告，所以啊，不到万不得已，千万不要让概念垮掉。我也知道您的日子也不好过。我们要想共同度过这个难关，目前来讲，无敌的提案是最好的。费老怎么想的？他是不是也支持你们这个提案呢？苏经理，概念现在的总裁是我
，那你们董事会知道公司现在的状况吗？不知道。如果他们知道了，我恐怕就再也没有改正错误的机会了。苏经理，我有责任挽救概念，还清债务。为了您，为了我的家族，我得好好干。我希望您能帮我。也希望您能相信我的诚意，我们的计划是可行的，非常可行。陈导，我能打扰您一下？不要中断我的情绪，请从外面把门关上。您就听我讲完这句好不好？不好。陈导，你的舞蹈排的实在太棒了啊！但是作为观众呢，我想给你提一点小小的建议，保证你的舞蹈更加好看。哦，你让薛飞飞上吧，他他的腰、他的腿、他的胸，比台上这舞蹈员强多了。哎，陈导，我也是学过舞蹈的，我知道一个优秀的舞蹈员应该具备什么样的素质。烦、嗯、呀！行了，把他拖出去。小五。啊，好了好了，注意微笑。对，你们就是最美的那个，观众就是你爱的那个人。陈导，你听我说，菲菲的光彩一定会引发轰动的啊！你想想，她的轻盈，她的平衡，对，轻盈平衡，可她脖子上就像来一堆铁丝。陈导，好了，小五，别再提这件事情。我告诉你，她是不能上我的舞台的。因为他根本就不是你说的那样。我的眼睛啊，是美丽检测仪。我说不行就绝对不行。陈导，他真的很有舞蹈天赋。天哪，这个男人产生幻觉了。小爱，赶快拿盆冷水泼醒他。再说下去，你只能浪费几声吐沫。走吧。小五同学，他的胸、他的腰、他的腿，都是别人的。他这张支票可是有持票人的，知道吗？以后不要再提这件事情了。也别再替他求情了啊！菲菲姐，喂，吴勇，小心嘛，老总出马，全盘搞定。对，他们知道天才借款概念了。急？怎么不急呀、啊？但还是接受了咱们的还款提案。我说过嘛，急人自有天相。你没看见这天都蓝了一半了吧？<笑>好，就这样，来。可是那另外一半天还阴着呢。我提这个。哎，咱们刚刚谈判胜利，你就不能稍微的灿烂一点啊？可是，如果您回公司，非得问及公司的情况，您又该怎么说啊？小心！下车。那你下车，自己坐公交车回去。是，我刚松口气，这又说了。上来吧。让你上车就上车，我送你回家。我怕你一个人挤公交车，回头再把什么不该丢的文件丢了。哥，费伯伯周阿姨，你们好。安瑞最近好吗？还不错，坐。哎，德兰呢？啊，他办完了事马上就回来。啊，他不会是又在加班改报告？
，开个玩笑。对了，费伯伯，我听说概念最近的运营状况一塌糊涂，上个季度不但一分钱没挣，还赔了不少。上个季度确实成绩不太理想，不过这一季就不错，我们接了西蒙国际的大单子。以费德南在发布会的表现来看，我觉得单子越大，他只能搞得更糟。不过搞得更糟也好，这样的话，收购的价格还能再低些。收购？您放心，我说的是我父母的那部分，也就是我们李家兄妹的那部分。股份在我们李家内部重新分配。费伯伯，您应该不会有什么意见吧？费总，我到了。我爹。回家把诉讼文件藏好，还有我们之间的一些协议，那些以后可都是你的资产了。名义虽然是我的，可实际还是您的，我只是暂时替您保管。好，谢谢你，保管员。无敌。嗯。放轻松。再见，飞总。他的心可真宽啊，这个时候还能说放轻松？爸，妈，德南回来了。总裁也要记得按时下班的。我一直认为，经常加班的总裁不是好总裁。加班说明什么？说明他的工作效率太低。这两天公司事情比较多。当然了。你是在准备明天董事会的文件吗？怎么，安倩没告诉你吗？哦，哥，我和德南决定要做大多方广告的发布会，所以明天的董事会要被我们的发布会让道了。不过你不用担心，因为这次的发布会，我们会让所有的董事和客户都能看到我们概念公司的成绩。你们倒是挺能玩花样的，这个决定你们二老早就知道了吧？客户之上嘛。我们这次回来主要的目的，也是想了解一下咱们公司经营的状态，德然，对吧？对。喂，您好，我是概念公司的裴娜。今天早上我过去做了一些些检查，你们对我有印象吗？<笑>啊、谢谢你们记得我。嗯，对不起，我有事情想麻烦你们一下下。嗯，我能申请做个孕检吗？啊，要额外付钱？啊，没事没事，越贵越好。<笑>我是说贵才证明准确率高嘛。<笑>啊，呃、啊，要公司开一份书面申请啊。嗯，没问题，我传真过去给你们。嗯，那我什么时候能拿到呢？明天下午啊，嗯，明天下午我有个会议要参加，你可以快递到公司吗？交给张玲小姐就好了，她人好好哦。<笑>啊，好的，体检费我会要人事部门及时划过去的，谢谢你们，再见。你们俩谁给我弄一份书面申请、啊？这还不简单？我来，申请好办，那公章怎么办？去找无敌。无敌，费总，什么事儿？我们又有麻烦了。啊？连瑞和我爸爸要看我们的季度业务报告，不行，费总，他们会被吓死的。放松一点，肩膀放松，收腹，吐气。好，我们继续，马上写一份报告，写上那些我们不可能赚来的钱，还有拍摄西蒙国际广告的利润。等一下，费总，他们只付了我们预付款。我知道，我们要写的比他们付的多一些，再多一些。这份报告必须显示出我们公司的处境没有那么糟糕。费总，你什么时候要？马上。他马上就到了，坐下，立即开动，好吧。哎，对了，帮我联系叶荣。费总，你要我跟叶小姐说什么？告诉她务必出席这次会议，她的出席非常重要。好的，我知道了。你可以喝点水。哎呀，这个倔老头子。
买这么多高级洗发水，想让吴迪用一辈子，真是。财产清单，诉讼书。阿姨，哎呦，哎，亚军啊，你们要和人家打官司啊？这诉讼书是谁的？谁的也不是，您您就别管了啊。这里边牵扯的事儿太多，跟您说不清楚。哎，亚军啊，你可不要瞒阿姨啊，你和吴迪没干什么违法的事情吧？那电视剧里啊，只要一提到诉讼。公司马上就完蛋了。哎，阿姨，电视剧里都是骗人的，您看个热闹就行，别当真啊。哎，我告诉您吧，我们不但没违法，还赚了钱呢。您呀，就等着享福吧。啊，真的，真的。那给我换个液晶电视好不啦？哎，没问题啊。真的。啊。哎呦，杨花。喂，魏律师，怎么了？他们就就去，就怎么样？就去概念清算资产。今天，你你能不能拖拖时间呢？不行，他们刚刚还催我来着呢，说我们马马上出发。等等等等等等等，你到概念之后，不要找费德南，也不要找其他人，就找林无敌啊。林无敌。他怎么会在概念？他，呃，他去看着费德南，怕他在清算之前转移资产。啊！你到概念之后，千万别对任何人说你是去做查封清算的，就说去找林无敌有事儿，听懂没？懂是懂了，可是为什么呢？你没必要知道。你现在是拿天才工资的人，你有责任保密，知道吗？我知道了。再嘱咐你一遍，到概念之后不许声张。我现在马上联系林总。啊，好的。拜拜拜拜！哎，等，白痴！亚军啊，我刚才听你说什么查封清算，您您听错了，我说的是茶叶大蒜。哎，阿姨，我有事儿，我先出去一趟啊，拜拜。茶叶大蒜，我又犯错误了。哎呀，我今天心情不好，昨天被肉松骂了。那跟这个有什么关系啊？<笑>就好，他来调节情绪了。谢谢。无敌，报告准备好了吗？啊，准备好了，给你。我先走了。嗯、好的，多准备几包送到会议室去。好的。喂，雅娟。哎呀，不行，我现在有点忙，等会儿打给你。莎莎，啊，美化环境下，给我的，这是你一直想要的。啊，不会吧，被你给找到了。哎，哎，你不会是对我有意思吧？去去去去去去去，别开玩笑啊！我想他也不同意啊。走吧。啊！我儿子薛玉啊，他又帮你撒谎了。不管怎么说，他给出这份报告就是我们的避雷针。他造假的速度越来越快。当然了，这些都是拜你所赐。别你口一个造假的，你以为我愿意吗？怪就怪那个李安瑞没事找事儿。快对一下口供，别一会儿开会的时候说乱。我不跟你对吗？到时候开会的时候，我闭嘴双哑巴。吴迪是犯人。哎呀，快接电话呀！其实什么事也没这事重要呢。白痴！那电话怎么老响啊？你去接一下，烦死了。我不接，他是你的人。喂，喂，喂，你能帮我找一下林无敌吗？你哪位啊？我是他同学，我叫唐亚军，我找他有急事真的。唐亚军，吴迪现在忙着呢，他一会儿给你回过去。
，哎哎哎哎，喂喂。这个文件我都已经摆在会议室了。好，啊，有个叫唐海军的打电话来说有急事找你。哦，亚军，你有什么急事找我？天哪，今天计算不行，今天公司要开会，董事们都来，那个李安瑞也来。哎呀，我也没办法，他们现在说不定都要到了。哎，你赶快想办法应付啊！啊，拜拜。唐总，你们找谁？啊，我们是检查，检检工作，检检查什么工作？哦，这检检查林无敌小姐的工作。对，找林无敌，等我问一下，这林无敌他不是宋总统吗？他怎么会在概念？喂，干净公司总裁办公室，大熊，好，我马上下去。真是怕什么来什么，我。费总，费总、周总还有叶荣都已经在会议室等您了，还请问您什么时候过去？好，告诉他们我马上去。好的。费总，我要告诉你一个不好的消息。说，我们找的律师还有法院的经算师，现在就在楼下，他们要来给我们做资产的清算，以便查封和保全。快让他们回去啊！明天来，后天来，哪天都行，唯独不能是今天。费总，这个笨律师他要我的命了。这是法院决定的，他也没办法呀。无敌，你赶紧下趟楼，跟他们见个面，看看能不能……对对对，无敵我快下楼，其他先别管了，快去。哎，走走走走。咱马上去会议室挽住他们，千万不能让他们和那两个算账的人碰到。快！真高兴您能回来参加这次的广告发布会，我保证他会非常精彩。叶<笑>柔啊 ，B M B 那次发布会啊，到现在我觉得很不好意思，你花了那么多的心思，却因为概念的失误。很多事情都是难以预料的，<笑>过去的事情我们就别再提了。嗯，我的原则就是专注做好眼前的事。叶<笑>柔。这次发布会我们有什么特别安排吗？哦，我这次请了非常多的广告著名代理商，还有记者，佳敏也准备了很多好看的舞蹈。哦，对了，我还准备了一个非常棒的摄影展哦。嗯，嗯好。嗯。妈，爸，你们都到了。来啦，我和叶荣正在聊发布会的事儿呢。嗯，好好聊，聊仔细。<笑>来，坐。你不不尊重法律工作者，侥幸我告你。你刚才说什么？我，你过来，大雄。告诉你。他们俩是干嘛的呀？这是，他们俩是来找林林无敌的。林无敌，你们找林无敌干什么呀？我清楚。他们是我朋友，朋友。叶荣和佳明就是精品发布会的两个保证。谢谢周总。好，我知道了。我出去看看，别走开，千万别让他们出去，知道。对不起，我要去看看午餐的准备情况，失陪一下。啊，别忘了给我带瓶酒。没问题。你待在我门口干什么？找这虫子，我把你踩死他！别管虫子了，我给你点正事做，帮我母亲买一瓶红酒。红酒？啊，您是要法国的、智利的，还是新疆的？随你的便，只要你不在办公室待着，多运动对胎儿有好处。可是，这是命令，快去！这个，这个以以后就是
，你的板凳桌了吧？你说什么呢你、啊？老迪。哦，费总，我来给你介绍一下，这位是我们请的律师，这位是精算师，呃，这位是费德南先生。以以后找找我打官司？我希望我一辈子没官司。打扰了，费总，我们接到诉讼保全通知。这次过来对概念的资产进行登记，以便进行下一步的操作。我知道了。呃，我希望您不反对查封。呃，费总，因为我的当当事人……我没打算反对，你们做吧。啊，那我希望您能够明明白，我们这次要清算的是这整整个概念的全全。全部财产，我知道。我只有一件事拜托你们，好吗？说吧。今天我有很重要的客人，我不希望这件事他们知道，一丁点也不许。我们会尽力给你们保全面子的。那您会给我额额外的费用吗？你们的费用全部由我支付。开始干活吧。哦，无敌。他们两个就交给你了。你知道，今天赶紧有很重要的会。费总，你放心的去忙吧，这儿有我呢。拜托了。好，我们先从行政区开始吧。好吧，我们走。张玲，你看见林无敌刚才带来那两个人了吗？怎么了？他们说是检查工作呢。有一个好像还是律师。这跟你有什么关系吗？你说公司会不会出什么事儿？我看香港电视剧，只要律师一上班，这公司肯定倒大霉。公司倒不倒霉我不知道，要是再胡说八道，你就要倒大霉了。开你的门去。哦。专门来看报告的，怎么没带放大镜呢？那你呢？怎么没见你带你的发言人过来？无敌在忙其他事情。这个报告这么简单，我就可以给你解释。是忙别的事情，还是在应付客人呢？阿瑞，什么客人？我也不知道，可能是讨债的吧。看来李总经常和讨债的人打交道，否则怎么会一眼就认出来呢？不是我认出来，是他一口一口说“我告你”，才开始让我怀疑的。你不会欠了很多钱吧，大战，阿瑞说的是真的吗？您信吗？那两个人是保险公司的，对，保险公司的人。我想把公司的全部资产都上保险，这样呢会比较安心。您说呢？把公司的全部资产都上了保险，这费用可不低啊。我们现有的经济状况允许吗？当然。哦，为什么每次一开会都要提到资产呀、负债呀什么的呢？真是无聊死了，对吧，蓉蓉？你们叫我和蓉蓉过来，不是要讨论发布会的事情吗？如果再不说些我能听得懂的问题，我就要继续去拍我的舞蹈了。我要对我的作品负责，不像有的人。对不起，打扰一下，周董，你的红酒来了。
。吴总，您需要点什么？全是肥肉，哎呀，你你就把那些可怜的肉肉就这么都扔了？嗯，他们的命可真苦啊，孤孤单单的就被抛弃了。小宝贝儿，我来安慰你一下哈。服务员，把桌子收拾一下。是的，请问您还需要什么？还是这道菜。用里脊肉炒一遍。你脊有什么嚼头啊？你现在是靠豆子活着的人，不要关心肉的问题。啊，可是可是可是那块肉肉在对我说话呢。他疯了，赶紧拿走。妈，莎莎，你这样对得起那辆为你献身的二手小夏丽吗？可是若松说他喜欢我胖胖的样子。哎，你是为男人而活着的女人吗？我是为食物而活着的女人，苏磊，咱们把这女人拖出去吧，让她尽管吃吧，想吃什么随便点，反正我绝对不会送衣服给一头熊的。哦，好好好好好，我接着吃豆子行了吧？乖。快这边！这这都干了一上午了，怎么还没有饭吃啊？现在就剩摄影棚了，我们赶紧登记完，我带你去吃。啊、呃、好。啊！哎呀，坐久了不站起来走走，屁股会变大的，对不对，蓉蓉？所以我建议啊，大家去我的棚里看看，我也发布会排的舞蹈，怡情悦性，怎么样？好啊，喝过酒之后再看佳明的作品，绝对是热血沸腾。那我们就去看看。哎，等等，呃，着什么急呀、啊？我们还没有把发布会的细节讨论完呢。而且安瑞，你为什么不再顺便给我们的报告提点意见呢？德南，你为什么要阻止大家去欣赏我的作品呢？嗯，我有吗？我的意思是我们最好干完一件事儿再干一件事儿。我们还去看看吧。做了一上午了，该活动活动了啊！愣着什么呀？走吧，爸。走啊，走啊，走。你看起来很紧张啊，心里有鬼吗？这，这就是你们怕。拍广广告的地方，你快下来，快下来！这这是不是这金鹰城也大明星啊？介绍我认识他们，我帮他们打打官司。哎呀，你先别打不打官司啊！真是的，赶紧工作吧。嗯，再等。啊，再等。别过来了，不行。呃。吴迪，快带这两位保险公司的先生去别处转转，我们要看嘉明的舞蹈了。好，等等，你们俩是保险公司的，还是来讨债的？说实话，李安瑞，你怎么这么不懂礼貌啊？为了公司的利益，我已经顾不了那么多了。是是是，什么讨债的？我是绿绿安保险公司啊，对，我们公司想要买保险，让他们来登记所有的设备。哎，不信不信，你可以看这个先生手里拿的表格，登记了我们公司所有的设备，给他们做估价，还有登记。绿安保险公司，我怎么没听说过？因为这家公司呢，它刚刚成立，呃，虽然不是很有名，可是他们有一定的折扣，而且服务很好，所以我们就选择了给他们。我看他不是因为给公司的折扣多，而是给你的回扣多吧？李安瑞，真是以小人之心度君子之腹。吴迪，先带客人出去吧，我们还看舞蹈呢。<笑>去吧。嗯。
。拜托了，好不好？你们俩斗嘴的时候，别当着外边人，概念还要脸面呢。我也拜托，你们以后斗嘴的时候不要在我的地盘，你们的力气会破坏我们这里艺术氛围的。好了好了，小爱，小爱。陈导，去把我们的小仙女们都请出来吧。是。谢天谢地，总算是躲过一劫。李小姐，有个事我很好奇，你看起来跟他们都很熟的样子，而且你似乎在帮费子南掩饰什么。没有。费总他很爱面子，这个你们也看出来了吧？你在这儿工作吗？不不不不不，我只是原来跟他们有些合作，所以整栋大楼里的人都把我当做朋友。哎呀，好了，这座楼我们已经检查完了，我带你们去剩下两个摄影棚。等等等等，我刚才没有说错话，有没有额额外的奖励啊？一顿丰盛的午餐？不。不，不，不错。哎，大飞，我正要找你呢。嗨，老伴儿，我就知道你会忍不住来看我的。嗯、呃，嗯、呃，去跳舞吧。那你可要看仔细喽。人家老伴儿在那儿，那你算什么？柯南，那个女演员怎么回事啊？啊，我以前的舞伴儿。舞跳的不错，就是人有点咋呼。你都快三十岁了，不要老去招惹那些女演员。你要在意一下安倩的感受。妈，我知道了。都准备好了吗？好。大飞，可以开始了。准备，开始。嗯、安倩，你觉得我跳的领舞好不好呢？嗯。她呀，叫董玲玲。是我发掘的拉丁小舞后，你看她的腿，多直多饱满，肌肉恰到好处，和那些相片美女比起来呀，真是又健康又妖娆。你的老伴儿可真是见力十足啊安倩，怎么了？那个女人是怎么回事？女人，哪个？里头十几个呢。叫你老伴儿跟你一直放电的可只有一个。啊，那个女人精神有问题，说什么做什么都和别人不一样。你不能随个二百五生气吧？你在我面前这么说她，是不是在别人面前也说我精神有问题，也说我是二百五？安倩，你这么就是无理取闹了。你怎么能跟她比呢？什么？啊。啊不，他怎么能跟你比呢？我发誓，我就跟他跳过几次，我真的什么也没有。安倩，你要相信我，也要相信你自己。你这么出色，我怎么会看上别人呢？好，我姑且相信那个女人是一厢情愿的。不过，最好别让我再抓住谁。吴迪，你和那两个人在哪儿啊？你什么时候回来？不是不是，我就是觉得你在的话，能帮我应付一些难缠的人。谁是难缠的人呢？嗯，呃，安瑞。哦，那你在跟谁说呢？你的那个奶妈助理。啊。你现在一分钟都离不开那个女人了吗？安倩，你这就扯远了。我的名字叫吴迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对。
，要树上抱我到树林里，可一想不了我那么美丽。我生起人意，从不花言巧语，不用分析你的注意力。我的名字叫顾迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。功夫在一起，怎么比怎么比。善良的成熟，排第一，排第一。我们有力气，只会是有创意。这场创意压抑，力量不散。我的名字叫顾迪迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己赢自己才最牛我的名字叫顾迪迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己赢自己才最牛逼。